సార్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ శ్రీకాంత్ సారీ అండ్ కొంచెం టైం తీసుకున్నాను ఇంకో వీడియో చేయడానికి ఏం లేదు కొంచెం వెదర్ బాగాలేదు కదా సో దాని దిక్కెళ్ళి ఏం చేయాలన్నా కూడా మూడ్ అంత సరిగ్గా రావట్లేదు సో అందుకని ఫైనల్ ఒక వీడియో చేద్దాము అని ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే నాకు చాలా ఇమెయిల్స్ వచ్చినాయి వచ్చిన దాంట్లో చాలామంది ఏం చెప్తున్నారంటే అన్న ఏదోసారి చూడు అదే మంటారు ఆఫర్ లెటర్ వచ్చింది నాకు వీజా కేసుకోమని లెటర్ వచ్చింది ఒకసారి చూడన్న మీరు చూసి చెప్పండి అండి నేను చూడగానే నేను కొన్ని పాయింట్స్ చూస్తాను అవి మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు నేను షేర్ చేస్తాను ఆ పాయింట్స్ చూడగానే ఏంటంటే అది ఒరిజినల్ ఫేక్ అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది దాని గురించి ఒక్కొక్కరు ముప్పై ఆరు వేలు నలభై వేలు కడుతున్నారు ఇదేంది మరి ఇంత అన్యాయంగా మోసం చేస్తున్నారు ఇదే ఇది ఎట్లా అని చెప్పి నాకు ఉండబట్టలేక నేను ఒక వీడియో చేద్దాము అట్లీస్ట్ నా దాకా నా రెస్పాన్స్ కోసం వెయిట్ చేసుకో వెయిట్ చేయకుండా నా రిప్లై కోసం వెయిట్ చేయకుండా మీ అంతలు మీరే మీరు చూసుకోవచ్చు అది ఒరిజినల్ ఫేక్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను నాకు ఒకటి నిన్న ఒక ఈమెయిల్ వచ్చింది నేనున్న ప్రావిన్స్కి వెళ్ళే ఆఫర్ లెటర్ వచ్చిందంట ఎల్ఎంఐ అని ఎల్ఎంఐ అంటే చాలామందికి తెలియదేమో నాకు కూడా సరిగ్గా అబ్రివేషన్ తెలియదు కానీ కొత్త కంపెనీ అది ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు ఫాక్స్ కంఫర్ట్ సూట్ కంఫర్ట్స్ అని ఒకటి హోటల్ కైండ్ ఆఫ్ యూనో మన దగ్గర ఏదో ఉంటుంది పార్క్ అట్లా పార్క్ ఉంటుంది కదా పార్క్ హైతి అట్లాంటిది ఒక హోటల్ సమ్ మో మోటల్స్ టైప్ దాని లోపల ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చిండంట వీజా కేసుకోమని పేపర్లు పంపించిండంట దానికోసం థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఎంతో తీసుకున్నారు నేను అది ఇట్లా చూడగానే చెప్పేసిన బాబు ఇది ఫేక్ అని ఇప్పుడేమో వాళ్ళు అయ్యో అన్న ఇప్పుడు నేను ఎట్లా నేను ఇది ఇన్ని రోజులు ఇది ఒరిజినల్ అనుకున్న వీజాకి ప్రిపేర్ అవుతున్నా అండి చాలా నాకు బాధ బాధ అయింది ఇంత ఈజీగా ఎట్లా మోసం చేస్తున్నా అని చెప్పి సో ఇప్పటి నుంచి అని ఎవరికన్నా ఇట్లాంటి ఆఫర్ లెటర్స్ వస్తున్నాయి అని తెలిస్తే ఇక మీరు కొన్ని చూడాల్సిన పాయింట్స్ చెప్తాను నేను నేను యాక్చువల్గా ఇది రాసి పెట్టుకున్నాను నేను ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు అదే రెండు రెండు పేపర్స్ వస్తుంది ఒకటి ఏంటంటే వీజా ఈ వీజా కన్నా వేసుకోలేకపోతే వీజా కన్నా అది వేసుకో అని చెప్పి అంటారు వర్క్ పర్మిట్ అని అంటారు ఆ వర్క్ పర్మిట్ ఎట్లా గుర్తుపెట్టాలంటే అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్లా ఒరిజినల్ కెనడియన్ బాండ్ పేపర్ పైన ఉంటుంది అది అది ఒక బ్లాంక్ పేపర్ పైన ఇవి ఇట్లాంటిది ఇట్లా బ్లాంక్ పేపర్ పైన ఉండదు అది ఎంత బాండ్ పేపర్ టైప్ ఉంటుంది అది దానిపైన ఒకవేళ మీరు కండిషనల్ వీజా అనుకోండి అంటే మీరు ఎల్ఎంఐ పైన వచ్చిన మీ వర్క్ పర్మిట్లో క్లియర్గా మీరు ఏ కంపెనీకి వస్తున్నారో ఆ కంపెనీ పేరు మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది సో సో అండ్ సో ఎక్స్వైజెడ్ కంపెనీకే మీరు పని చేయాలి ఆ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకోటి యూసీఐ నెంబర్ అని ఉంటుంది యూసీఐ నెంబర్ వచ్చేసి ఎయిట్ ఎయిట్ డిజిట్సే ఉంటుంది నైన్ టెన్ డిజిట్స్ ఉండకూడదు సో ఈ రెండు గుర్తుంచుకోండి వీజా గురించి నెక్స్ట్ ఆఫర్ లెటర్ ఎంత ఈజీగా గుర్తుపట్టచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మీ పే మీ పే మీ ప్లే మీ చేతిలోకి వస్తుంది కదా ఆఫర్ లెటర్ అదర్ త్రూ ఈమెయిల్ అని ఏదైనా ఆ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో గూగుల్లో కొట్టండి సింపుల్ గూగుల్లో కొట్టండి వచ్చిందా ఓకే రాలేదా ఫ్రాడ్ ఫస్ట్ అది చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కంపెనీ వచ్చింది అనుకోండి మీ ఆఫర్ లెటర్ పైన ఉన్న కంపెనీ ఫిజికల్ అడ్రస్కి గూగుల్ వచ్చిన ఫిజికల్ అడ్రస్ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అది మ్యాచ్ చేసుకోండి కావట్లేదా ఫ్రాడ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళు ఆఫర్ లెటర్ ఇచ్చేటప్పుడు తొందరలో చాలా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ చేస్తారు మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి చూస్తే ఈజీగా తప్పులు పట్టవచ్చు సో అది ఒకటి అది కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఇది చాలామంది ఇక్కడనే టెంప్ట్ అవుతారు పప్పులో కాలేస్తారు ఇక్కడనే నెలకి ఇంత జీతం అని ఉండేసరికి అమ్మ నాకు నాలుగు వేల డాలర్లు రెండు లక్షల రూపాయలు అని సంకలు గుద్దుకుంటా కింద మీద చూసుకోకుండా ఊరుకుతారు కానీ ఆఫర్ లెటర్లో ఎప్పుడు కూడా నెలకి శాలరీ ఇంత అని ఎక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉండదు అయితే పర్ అవర్ అని ఉంటుంది లేకపోతే యాన్యువల్ శాలరీ అని ఉంటుంది కానీ నెలకి ఇంత జీతం అని ఏ ఆఫర్ లెటర్లో ఉండదు అదే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు డివైడ్ చేస్తున్నారు నేను చూసిన ఆఫర్ లెటర్స్లో అన్నీ మ్యాక్సిమం సేమ్ ఫార్మాట్ ఉంది పర్ మంత్ ఇంత అని ఉంటుంది మళ్ళీ మీదకి వెళ్ళి ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ బోనస్ యాజ్ పర్ కంపెనీ రూల్స్ మళ్ళీ ఫైవ్ థౌజండ్ డాలర్స్ హౌసింగ్ రెంట్ అలవెన్స్ యాజ్ పర్ కంపెనీ రూల్స్ ఏ కంపెనీ కూడా ఇంటి రెంట్కి హెల్ప్ చేయదు అన్లెస్ యువర్ ఇన్ ఏ రిమోట్ 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 విలేజ్ అట్లీస్ట్ ఒక ఇరవై ముప్పై మంది ఉన్న ఒక చ
అట్లాంటి చిన్న చిన్న ట్రైబ్స్లో ఉండి ఉంటే మీకు రెంట్ అలవన్స్ వస్తుంది కానీ లేకపోతే రాదు అది యాజ్ పర్ కంపెనీ రూల్స్ అని ఎక్కడన్నా మెన్షన్ చేసి ఉందనుకోండి అది ఫేక్ బోగస్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఆఫర్ లెటర్ లోపల ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీకి కెనడాలో వాళ్ళ ఎంప్లాయర్ మెడికల్ అండ్ డెంటల్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వాలి మినిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అది అది క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉండాలి ఆఫర్ లెటర్లో లేదా అంతే బోగస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వెకేషన్ పే మీరు ఫస్ట్ ఇయర్కి టూ వీక్స్ పెయిడ్ వెకేషన్ ఉంటుంది సెకండ్ ఇయర్కి త్రీ వీక్స్ పెయిడ్ వెకేషన్ అని వాళ్ళు మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు పనిచేస్తే ఇన్ని రోజులు పనిచేస్తే సంవత్సరానికి ఇన్ని వెకేషన్ డేస్ మీరు పెయిడ్ వెకేషన్ తీసుకోవచ్చు అని ఉంటుంది ఇంకోటి సింపుల్ మిస్టేక్ ఇది వాళ్ళు చేస్తారు ఎట్లా అంటే వర్కింగ్ అవర్స్ అని పెడతారు వర్కింగ్ అవర్స్ ఏంటంటే యాజ్ పర్ కంపెనీ రిక్వైర్డ్ యూ నీడ్ టు బి వర్కింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్స్ ఆఫ్టర్నూన్స్ ఆర్ లేట్ నైట్స్ అని పెడతారు కానీ అది కూడా తప్పు గ్రామర్గా చూసుకున్నా ఎట్లా చూసుకున్నా కూడా అది తప్పు ఏమన్నా ఉంటుంది అంటే యూ షుడ్ బి రిక్వైర్డ్ వర్కింగ్ అదర్ మార్నింగ్స్ ఆఫ్టర్నూన్స్ ఆర్ నైట్స్ వీకెండ్స్ ఆర్ స్టాచ్యురీ హాలిడేస్ అని ఉంటుంది కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్స్ అని చెప్పరు ఇంకోటి ఏదో పాయింట్ మిస్ అయినాను ఇంకోటి ఎల్ఎంఐ అని చెప్తున్నారు ఎల్ఎంఐ అంటే దాని గురించి చెప్తాను నేను నా నాకు ఒక కంపెనీ ఉంది సపోజ్ ఇక శ్రీకాంత్ ఇండస్ట్రీస్ అని ఒక కంపెనీ పెట్టుకున్నాను నేను పెట్టుకున్నాక నా టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి ఎక్స్ అమౌంట్ ఉండాలి మేబీ నేను రాసుకుంటాను ఇక్కడ నేను కూడా మర్చిపోతా సపోజ్ ఇయర్లీ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి హాఫ్ మిలియన్ డాలర్స్ అన్న నేను ఇన్కమ్ చూపించాలి అంటే సేల్స్ కానీ జనరేట్ అయినట్టు చూపించాలి నా కంపెనీ ఎక్స్ వై జెడ్ అనుకోండి అట్లా నేను ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నడిపించాలి కంపెనీని టూ త్రీ ఇయర్స్ నడిపించినాక అట్లీస్ట్ నా దగ్గర ఇంతమంది స్టాఫ్ ఉండాలి ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మెంబర్స్ అందులో మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్న లోకల్స్ని హైర్ చేసుకోవాలి ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళని కూడా హైర్ చేసుకోవాలి లోకల్స్ మినిమం ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి దాని తర్వాత నేను ఎస్ఐఎన్పి ఇప్పుడు నేను సస్కాచ్వన్లో ఉన్నా కాబట్టి సస్కాచ్వన్ ఇమిగ్రేషన్ నామినీ ప్రోగ్రామ్కి నేను అప్లై చేస్తా ఏంటంటే బాబు నా దగ్గర ఒక కంపెనీ ఉంది నాకు ఇంకా ఎక్కువ మంది స్టాఫ్ అవసరం పడుతున్నారు మేబీ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళని నేను తీసుకుంటే నాకు ఇమిగ్రేషన్కి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతుంది నాకు ఈ పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని నేను వాళ్ళలో రిజిస్టర్ కావాలి ఫస్ట్ ఎస్ఐఎన్పిలో రిజిస్టర్ కావాలి రిజిస్టర్ అయినాక వాళ్ళు నాకు అప్రూవల్ ఇస్తారు ఏంది యూఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎస్ఎన్పి అని చెప్పి ఇప్పుడు నేను హైర్ చేసుకున్నాను అనుకోండి ఏమన్నా నాకు ఎంప్లా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి నేను ఫస్ట్ వాళ్ళకి అప్లై చేయాలి నాకు ఒక లేబర్ ఫామ్ ఉండాలి నాకు ఒక లాయర్ ఫామ్ ఉండాలి ఇవన్నీ ఉండాలి రిక్రూటింగ్ ఫామ్ అవన్నీ సపరేట్ అది నేను ఎస్ఎన్పికి అప్లై చేయాలి నా దగ్గర ఒక వేకెన్సీ పడుతుంది అది అదే సూపర్వైజర్ మేనేజర్ లేదో ఒక పొజిషన్ లేకపోతే టెక్నీషియన్ పొజిషన్ నాకు వేకెన్సీలు ఉన్నాయి ఒక పర్మిషన్ ఇస్తే నేను హైర్ చేసుకుంటా అని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు నాకు ఒకటి ఇస్తారు ఓకే స్లాట్ ఉంది నువ్వు ఎవరినైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు అని నేను దాన్ని ఒక టూ మంత్స్ ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయాలి ఫస్ట్ వచ్చిన రెజ్యూమేస్ అన్ని తీసుకోవాలి టాలీ చేసుకోవాలి పొజిషన్కి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా మ్యాచ్ కాకపోతే మళ్ళీ నేను వాళ్ళకి చెప్తా ఇక్కడ నాకు ఎవరు దొరకట్లేదు మేబీ నేను బియాండ్ వెళ్తాను అబ్రాడ్ బౌండరీ దాటి వెళ్తాను అని అప్పుడు నేను బయటికి వెళ్ళి ఎవరైనా తీసుకొచ్చి ఇతని క్వాలిఫికేషన్ నా రిక్వైర్మెంట్కి కరెక్ట్ మ్యాచ్ అవుతుంది సో ఇతనికి మీరు ప్లీజ్ ఇవ్వండి అని అంటే అప్పుడు వాడు పర్మిషన్ ఇస్తే నేను మీకు స్పాన్సర్ చేస్తా సో అది ఎల్ఎంఐ దానిపైన మీరు ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి మీరు ఎల్ఎంఐ పైన త్రీ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ అనే వర్క్ చేయాలి ఎస్ఎన్పి వేసుకోవాలి పిఆర్ వేసుకోవాలి అది ఆల్ టుగెదర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పడుతుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ మందం నువ్వు నా దగ్గరనే పంచాలి ఇంకొక దగ్గర పోకూడదు సో ఇది ఎల్ఎంఐ వీడు ఏంటంటే ఒక ఆఫర్ లెటర్ పైన నీది ఎల్ఎంఐకి నేను ఇచ్చేస్తున్నాను నాది కొత్త కంపెనీ ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు దానికి ముందు ప్రీ హైరింగ్ చేసుకుంటున్నాను నాకు నువ్వు ఇంత కట్టు అదంతా చాలా అసలు నాకు ఎట్లా బూతులు వస్తున్నాయి నాకు మీరు కూడా ఎట్లా ఇస్తున్నారు చెప్పండి ముప్పై ఆరు వేలు నలభై వేలు కట్టినాక అది కూడా బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే కాదు డీడి ఇస్తున్నా అంటే కాదు ఎవడో మనిషికి ఇచ్చినాడు అంట పోయి సో కొంచెం జాగ్రత్త ఉండాలి అదంతా పైసా ఏం పుట్నాల పుట్నాల ప్యాకెట్లు కాదు పల్లీల ప్యాకెట్లు కాదు అవన్నీ కష్టపడే పైసా మళ్ళీ నువ్వు అవి సంపాదించుకోవడానికి నీకు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది సో అది
అది ఓపెన్ చేసి పని చేస్తుందా లేదా ఒక నలుగురి దగ్గర ముందు చూసి దాని కెమెరా ఎట్లుంది దాని ర్యామ్ ఎట్లుంది స్పీడ్ ఎట్లుంది మన్ను మాషాన్ని అవన్నీ చూసాయి కదా మీరు పోయి ఇంకో షాప్లోకి వెళ్ళి కొంటారు మరి అట్లాంటిది ఇక్కడ ఎందుకు మీరు తొందరపడి నెలకు నాలుగు వేలు అన్న వామో నాకు నాలుగు రెండు లక్షలు వస్తున్నాయి అని చెప్పి ఎగిరి గంతేసి పోయి డబ్బులు వేస్ట్ చేస్తుండ్రు డౌట్ ఉంటే గూగుల్ గూగుల్ ట్రై చేయండి ఇవన్నీ చేయండి ఈ నేను చెప్పిన స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో కాండి సో ఈజీగా మీకు ఫేక్ నుంచి మీరు బయటపడతారు ఫ్రాడ్లోకి మీరు పోరు సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ కామెంటింగ్ అండ్ షేరింగ్ అండ్ లైకింగ్ మై వీడియోస్ అండ్ ప్లీజ్ డూ ద సేమ్ అండ్ అండ్ వన్ మోర్ వన్ మోర్ థింగ్ నా ఫేస్బుక్లో పేజ్ పెట్టినారు కదా ఎవరైనా నాతో పర్సనల్గా వన్ ఆన్ వన్ సెషన్ కావాలనుకుంటే లేదు నాకు రిప్లై తొందరగా రావట్లేదు లేకపోతే ఎమర్జెన్సీ ఉంది సో అట్లాంటి టైంలో నేను ఏంటంటే కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి వన్ ఆన్ వన్ సెషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అయితే నేనన్నా కాల్ చేస్తే మీరు కాల్ చేస్తే నేనన్నా అటెండ్ చేస్తాను సో ఫేస్బుక్ పేజ్లోకి వెళ్ళగానే కింద ఒకటి వస్తుంది బుక్ నావ్ అని వస్తుంది బుక్ చేయండి అపాయింట్మెంట్ ఒక టైం డిఫరెన్స్ ఒకటి చూసుకోండి ఇప్పుడు మీకు మధ్యాహ్నం ఫుర్సత్గా టైం దొరుకుతుంది నేను ఆ టైంకి బుక్ చేసుకుంటా అంటే నాకు అప్పుడు మధ్య రాత్రి అది సో మీకు పొద్దున అయితే నాకు రాత్రి నాకు పొద్దున అయితే మీకు రాత్రి సో అదొకటి చూసుకొని మన ఉంటే అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేసుకోండి ఓకేనా అండి అండ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ కామెంట్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ మై వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ప్లేటెడ్ మెరీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండ్ హ్యాపీ హాలిడేస్ హోప్ ఎవ్రీబడి ఎంజాయ్ to the fullest and please don't drink and drive